欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：街舞舞者 Battle， 王一博、刘雨欣粉丝互撕，请不要上升至节目。这就是街舞第三期节目上线，平心而论，精彩至极，尤其是 Zico 和 Dickens， 简直令人叹为观止。Zico 和 Dickens 太牛了。客观而言 ，Zico 的个人能力，大家在上一季已经见识过了，柔韧性堪称变态。至于 Dickens， 个人感觉相对比较内向，能力的确很强，但不太善于展示自己。但在看过他们的双人 battle 之后，不得不承认，再一次惊为天人了，完全在意料之外。众所周知，由于每位舞者都有自己擅长的舞种。而每个舞种的音乐又大相径庭，所以音乐往往可以左右舞者的临场发挥。例如，让 Locker 所舞舞者用 Jazz 爵士舞的音乐跳 Locking 所舞，多多少少都会有些水土不服，表现力难免要大打折扣。可是，当面对 Boy 的挑战时 ，Zico 和 Dickens 却完全不受影响，用 Hip Hop 自由式街舞完美诠释了 Breaking 霹雳舞的音乐。如果只看 Zico 和 Dickens 的舞蹈，甚至有可能忘记这是一首 Breaking 音乐，就是为 Hip Hop Dancer 量身定制的。由此可见 ，Zico 和 Dickens 要能力有能力，要创意有创意，只要正常发挥，理论上总冠军是十拿九稳了。加上本季的国内舞者以年轻人为主，要是仍然选择排外的话，剧本痕迹就过于露骨了。鉴于这。就是街舞越来越国际化，那么格局也应该水涨船高。勇于肯定外籍舞者的优秀，容得下非国内舞者摘得总冠军头衔。粉丝互撕的外溢效应，与之相对，弹幕上也是异常热闹。不知从什么时候开始，王一博的粉丝和刘雨欣的粉丝竟然开始互撕了。至于起因，大抵是一些鸡毛蒜皮的小事儿，但饭圈恰恰对此尤为在意。故而，近些年来网络上的粉丝互撕事件层出不穷。更为关键的是，互撕事件呈现出愈演愈烈的趋势，致使官方不得不出面点名批评。但效果并不显著，批评的当下或许会有所收敛，但没过几天又到处张牙舞爪了。不仅如此，随着互撕的升级，不可避免会产生外溢效应。比如，王一博的粉丝便在弹幕上打出了。没有王一博，谁来看这个综艺啊？当然了，类似的弹幕不止一条，而且这样的言论几乎每一季都会出现，基本上出自顶流艺人的粉丝之口。例如，没有某某这，就是街舞根本没人看这，就是街舞一半以上的观众皆是因为某某而来等等，以此来抬高顶流艺人的作用。与此同时，借机打压互撕中的另一方艺人及其粉丝。可以说甚是无聊，但饭圈之人却乐此不疲。少了谁都无所谓，单就个人的感受而言，特别厌恶这种论调，完全是狂妄自大。任何一部戏、一档综艺节目，都是整个剧组群策群力呈现出来的，何况这就是街舞连续办了五季，早已成为了一个品牌。五季以来，明星队长换了一波又一波，节目的热度自始至终居高不下。从来没有因为缺少某位明星队长而一蹶不振。明星队长的加入是锦上添花，而不是雪中送炭。凭借这，就是街舞的品牌影响力，必然会有诸多艺人愿意加盟。至于饭圈习以为常的吹捧，实则是对舞者以及所有工作人员的不尊重，将众人的辛勤付出据为己有。没有了舞者，工作人员这，就是街舞压根儿就不会存在。但少了任何一位队长，事实证明一切如常。不论是易烊千玺或张艺兴，他们的离开皆无法撼动这，就是街舞的江湖地位。即便有一天这档节目真心办不下去了，也是源于大众的审美彻底疲劳了。最后想说，粉丝互撕归互撕，但请不要上升至节目。一旦撕过火了，把官方的点名批评当成了耳旁风。更为严重的后果，总要有人来承担，而承担者只能是粉丝吹捧的艺人。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。